、続いて参りましょう。こちらのシーンです。はい。こちら86話の「蚕」よりね、うん、もうキース教官とマガと元帥ですねいやものすごくね、はい、印象的なシーンですけどす、ね、誰も出てないところをこう切り取るっていうのもいやめちゃくちゃでも,、ね、でも目が近いよ、ね、渋いよねあの進撃の巨人の、うんうん、なんだろう特にこのファイナルシーズンになってから、うんうん、それこそ本当にコニーもそうなんだけど、うんはい、こういう渋いおじさんたちめっちゃ、はい、いやそうなのよ、うんうん、そこはねやっぱ拍手が起きてますよどうしたどうした本当になんかかっこ悲しいそうねすごくうこの二人の関係ってなんて呼ぶんですかねいやもう、ね、あのね、転生して赤ちょうちんでなんか晩酌しててほしいみたいな。本当ですね。転生してね。酒かわいてほしい。だからあの、なんかあれ、何あの、スピンオフ作品みたいな。本当に。全然、もしもこの二人が、みたいな、そういうので、なんか会話しててもらえないと思う。前さ、進撃の巨人中学ってやったじゃないですか。そうですよ。あの時はこの二人出てなかったからね。見たいよね、ああいうちょっとパロったやつで多分ね理事長と共感とかその辺でしょう学校のね構想でね何年もで見たいよな,いいな、まあ、やっぱ生きてきた分の言葉にね、うん、重みがありますからねそうだね、うん、あと、ね、ここはそのコニーが心臓をね右に捧げるこうきっかけではないですけどもああ、うん、ね,ね、はい、いやあのー、僕ね、はい、あのーこのイベントの話が来るちょっと前ぐらいに、はい、ファーストシーズンをたまたま見たんですよ。はい、たまたま見たたまたま見たたまたま見てて、で、やっぱその時に、なんだろうな、あのー、もちろんその時のそれぞれね、あのみんな自分たちにできる最大の芝居をしてたけど、やっぱり改めて、なんだろう、若かったなっていうか、うんうん、あのー、まだ、これからこんなに重いことが起こるなんて全くわからないっていうふうなところで頑張ってた。特にコニーなんかはもう本当に一兵士って言えないぐらいもうね、あの、わわわわ騒いだりとか、すぐビビったりとかっていうふうなことをしていたし、もう緊張しすぎてね、心臓をね、右に捧げてしまったりとかして、教官にめっちゃこうガーって頭やられたのに、ね、そんなコニーもこの話数だったりとか、あとあの裏切りだったりとかで、うんうんうんうん、こんなにね、大きく成長してっていうのを、まあコニーだけじゃなく、あの、他のみんなもそうだけど、やっぱ共感的には自分がいろいろ教えてきた子たちがここまでこう、うんうんうん、なんだろう、良くも悪くもちゃんと兵士として成長したんだなっていうのだったりとかを、うんうん、まあ見届けたからこそ、自分はもうその子たちのためにっていう思いがあったのかなっていう。うんうんだからそこがこう、そのキースとマガトが、二人とも同じような思いになって、同じように若い世代を助けようっていうふうに、やってたこの回は、やっぱ、うん、改めてかっこいいよなって。そういう上の立場の人が、自分が育てた、まあ、卵たちが、立派になってるところを見るって、本当は微笑ましい、うん、すごく誇らしい瞬間、まあ、誇らしくはあるんでしょうけど、うん、それがね、悲しい成長というか、そうだね。なんか、で、シーズン1の頃から辛い展開ではありましたけど、うん、まだあの頃が幸せだったとすら思えてしまう。うん、う本当に幸せだった、うんそう。いや、そう感じるぐらい、だから今もうかなり壮絶だし、うん、本当、あの、一回一回のアフレコしんどいなって思う。うん、毎回ね、うん、本当に。これ、桜さ,さん的にはマガトへの思いっていうのはどうなんですかいや、もう、しんどいですよ。いろいろ。いろいろしんどかったです。やっぱりガビっていう立ち位置。多分ファイナルシーズン始まった当初、皆さん何が始まったんだろうって一瞬思ったと思うんですよね。あの、エレン出てこないし、なんか知らないキャラクターたちが、でもやっぱり戦場を駆け巡っているし、でも、やっぱり教官とその教え子みたいな立場って、教官は命の重さを分かってるけど、教え子たちって分かってない子ももちろんいっぱいいて、あの、まあ、それが幸せだった時もあるけど、さっきカイさんが言ってたよう、ね、に、うん。ただ、うん、先生の立場からすると、その大切さを教えなきゃいけないのに、それを生徒たちが理解した瞬間に、うん、その子たちは命を落とす瀬戸際にいるっていう、うんこのしんどさって、あの、多分ですけど、本当私たち自身も大人になってから知るものだと思うので、なんかきっと、進撃の巨人を学生時代とか、ちっちゃい頃とかに
、見た子が、大人になってから、見たら、ものすごく視点が変わると思うんですよね。そうね。うん、いや、全然だってもう我々ですらもう、全くね、その、一緒に同じキャラクターとともに成長していってるような部分があるし、うん、一緒にそのキャラクターとともにその世界観をどんどんどんどん知っていってっていうふうなところでもう全く違うもんねその、うん、同じキャラクターを演じているにもかかわらず、うん、そのキャラクターたちをね取り巻いてる環境だったりとか状況だったりとか覚悟だったりとかそういったものが全く変わってきちゃってるから、うん、そういう意味では本当ね、いろんな年代の人にやっぱ改めて見てもらいたいよね。怖いものだし、結構残酷なね、うん、シーンも多かったりとかするけど、うん。で、それをもう一度改めて大きくなってとか、うん、あの、月日が経って見ると、全然違う価値観を持って見れたりとかっていうのは、うんうん、ある、確かにあるかもしれないね。うんこちらもあの視聴者の方からのメッセージをご紹介いたしますと、まあ、教え子の成長を喜び国の都合で指導し続けたことを悔やみそれぞれがそれぞれを称え合い大事な教え子のために犠牲になる姿はとても悲しいけれどかっこよかったですと二人は最高の指導者ですといったメッセージもいただきましたさあでは続いてまいりましょう続いてのシーンはこちらですこれは第80話ですね。2000年前の君からより、ね、エレンが始祖ユミルに、俺がこの世界を終わらせてやるといったシーンですね。はい。はいまあ、こちらは、カジさん、ね。はい。これどういったメッセージ